হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেলের পার্ট সেভেন এবং আজকে আমরা কথা বলবো কন্ডিশনাল ফরমেটিং এর পার্ট টু নিয়ে আমরা গত পর্বে কন্ডিশনাল ফরমেটিং কি কিভাবে কাজ করে এবং কন্ডিশনাল ফরমেটিং যে মূল পার্ট হাইলাইট সেলস রুলস এই টোটাল এরিয়াটা আমরা দেখছিলাম তো আজকে আমরা টপ বটম ডাটা বার কালার স্কেল এবং আই কনসেট নিয়ে কথা বলবো ভিডিওর ডিউরেশান খুব বেশি বড় হবে না সুতরাং শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং হয়ে উঠুন কন্ডিশনাল ফরমেটিং এর বস তো শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন ফলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে শুরু করবেন এবং দিনে দিনে এক্সেলে আপনি অনেক বেশি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন এই ওয়েবসাইট ভিজিট করবেন এই গ্রুপে কানেক্ট হয়ে কানেক্টিভিটি তৈরি করবেন তো চলুন শুরু করা যাক দেখেন এখানে একটি ডেমো শিট ওপেন করে রাখছি যেখানে অনেকগুলা নাম আছে এবং টাকা লেখা আছে আমি টাকাটা আমি ইচ্ছা মতো বসিয়েছি কিন্তু নামগুলা ইচ্ছা মতো বসায়নি এই আমার গত দুইটা ভিডিওতে যারা কমেন্ট করছে তাদের মতামত জানিয়েছে যে ভিডিওটা কেমন হচ্ছে এবং কি কি সামনের দিনগুলোতে তারা জানতে চায় তাদের নামগুলা এখানে দেওয়া আছে আপনি যদি আপনার নামটা দেখতে চান সামনের ভিডিওতে চাইলে এক্ষুনি কমেন্ট করে ফেলুন তো দেখেন এই যে টাকা এখানে দেখেন বিভিন্ন রকম আমি টাকার ভ্যালু বসিয়েছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য পাঁচশো পা পঞ্চাশ হাজার চার হাজার পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো এরকম র্যান্ডম ভ্যালু বসানো আছে প্রত্যেকটা একই তো কন্ডিশনাল ফরম্যাটে ইউজ করার জন্য আমরা প্রথমে যেটা করে থাকি এই ভ্যালুগুলো সিলেক্ট করে নেই নেওয়ার পরে কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এ যে টপ বটম রুলে যেতে যাই দেখেন টপ টেন আইটেম আমি যদি এখান থেকে টপ টেন আইটেম দেখতে চাই এটার উপরে ক্লিক করলাম তো আমি আসলে টপ টেন আইটেম দেখতে চাই না এখান থেকে এখানে দশটাই আছে আমি চাই এখান থেকে টপ সাপোজ ধরেন যে ফোর আইটেম আমি এখান থেকে ড্রপ ডাউন থেকে যে টপ ফোর আইটেম বা আপনি চাইলে এখান থেকে ম্যানুয়ালি এরকম ফোর লিখে দিতে পারেন এখন আপনি কি কালার করবেন এটা তো আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন আগের পর্বে আমরা দেখছি সুতরাং এটা নিয়ে আমি আর কথা বলছি না আপনাদের ইচ্ছা মতো এখান থেকে ফরমেট আপনি করে নেবেন তো আমি ওকে করলাম তো দেখেন এখানকার টপ যে ফোর আইটেম আছে সেই ফ আইটেমগুলো সে এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছে তো আমি এখান থেকে বটম আইটেমগুলো দেখাবো এখান থেকে দেখাইলে হয়তো বুঝতে কষ্ট হতো তো আমি কন্ডিশনাল ফরমেটিং এ যাবো হাইলাইট সেল রুল না টপ বটম তো দেখেন এই যে বটম টেন আইটেম আমি যদি বটম টেন আইটেম দেখতে চাই মানে নিচের দিকের দশটা আইটেম দেখতে চাই তো আমি দশটা চাই না সাপোজ ধরেন আমি এখান থেকে চাই তিনটা আইটেম সবচেয়ে তিনটা ভ্যালু মানে কম ভ্যালু তিনটা কোনটা কোনটা এখান থেকে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি ফরমেট করে নেবেন আপনি ওকে দিবেন তো দেখেন এই চার হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার এটা হচ্ছে সব থেকে কম ভ্যালু এখানে তো আমি এই দুইটা আবার একটু ক্লিয়ার করে দেয় ঠিক আছে আমি এখানে এগুলো সিলেক্ট করলাম করার পরে কন্ডিশনাল ফরমেটিং এ যাবো ক্লিয়ার রুল ক্লিয়ার রুল ফ্রম সিলেক্টেড সেল করে দিলে এই যে ক্লিয়ার হয়ে গেল আমি এইগুলাও যদি সিলেক্ট করি করার পরে কন্ডিশনাল ফরমেটিং এ যাই তো ক্লিয়ার রুল ফ্রম সিলেক্টেড সেলস বা ইন্টার শিট তো সিলেক্টেড সেল দিলে কি হবে এই যে সেলগুলো আছে এখান থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর ইন্টার শিট দিলে টোটাল শিটে যত ছিল ততটা রুল সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমি এটা দিলাম দেওয়ার পরে আমি যদি এখন যে জিনিসটা দেখবো আবার সিলেক্ট করে নিলাম টপ টেন পার্সেন্ট এখানে যে ভ্যালু টোটাল হচ্ছে দুই লাখ উনআশি হাজার পাঁচশো এখানকার টপ টেন অর্থাৎ টপ টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ সব থেকে বড় ভ্যালু আসলে কোনটা যদি টেন পার্সেন্ট আমরা দেখতে চাই যে টপ টেন পার্সেন্ট দেখেন সে টপ টেনে একটা ভ্যালু দেখাচ্ছে অর্থাৎ সব থেকে বড় ভ্যালুটা সে এখান থেকে দেখাচ্ছে আমি যদি এটা একটু বেশি করতে থাকি বিশ করতে থাকি বিশে নিয়ে যাই তাহলে দেখেন বিশে নিয়ে গেলে সে টপ বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ সে আর একটা ভ্যালু এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ টোটাল সব থেকে বড় যে ভ্যালু যে পার্সেন্টেজ ভ্যালু পার্সেন্স সে পার্সেন্ট করতেছে টোটালটাকে এরপরে সে দেখতেছে টপ টেনের ভিতরে কোনটা আছে তো টপ টেনের ভিতরে এটা পাচ্ছে সে যখন আমি বিশ পার্সেন্ট করে নিচ্ছি বিশ পার্সেন্ট করে সে দেখতেছে যে তারপরে আছে ষাট হাজার যদি আমি এটা আর একটু বাড়াতে থাকি দেখেন এটা যদি আমি তিরিশে নিয়ে যাই তাহলে সে আর একটা ভ্যালু ধরতেছে এইভাবে সে সবগুলা ভ্যালু এখান থেকে দেখিয়ে দেবে তো আমি এটা আর এখান থেকে ক্যান্সেল করে দিলাম দেখাচ্ছি না সেমভাবে আমি যদি এটা আবার সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে যাওয়ার পরে কন্ডিশনাল ফরমেটিং এ যাই টপ বটমে গিয়ে বটম টেন পার্সেন্ট সব থেকে ছোট ভ্যালু সব থেকে ছোট যে টেন পার্সেন্ট সেটা হচ্ছে এইটা আমি যদি এইটা সেমভাবে আবার বাড়াই তাহলে কিন্তু কি হবে বিশে নিয়ে গেলে দেখেন সে আর একটা দেখাচ্ছে আমি যদি তিরিশে নিয়ে যাই তাহলে কি হবে তিরিশে নিয়ে গেলে সে আরেকটা দেখাচ্ছে অর্থাৎ সব থেকে ছোট যে ভ্য
এখন এভোব এভারেজ বিলো এভারেজ এটা একটু বুঝতে হবে এই যে ভ্যালুগুলা এটাকে এভারেজ করার পরে এভারেজের উপরে কোনগুলো আছে আমি যদি একটু এভারেজ করে দেখাই হ্যাঁ এখানে যদি এভারেজ ফর্মুলা লিখি এ ভি ই আর এ জি এভারেজ ফর্মুলা আমি আমার যে আঠেরোটা ফর্মুলা দেখিয়েছি ওখানে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এই যে এভারেজ তো এই এখানকার টোটাল এভারেজ হচ্ছে দুই লাখ সরি এখানকার টোটাল এভারেজ হচ্ছে সাতাশ হাজার নয়শো পঞ্চাশ টোটাল যে টাকাটা আছে এটার এভারেজ তো আমরা এখন এটা সিলেক্ট করে নেই সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ে গিয়ে যদি আমরা টপ টেন বটমে গিয়ে অ্যাভোভ এভারেজে যাই তো দেখেন আমি এখান থেকে চাইলে ফরমেট করে নিতে পারি ফরমেট করছি না তো সে দেখেন অ্যাভোভ এভারেজ এভারেজ হচ্ছে হতো সাতাশ হাজার নয়শো পঞ্চাশ এর উপরে কোনগুলো আছে এই দেখেন এইগুলো আছে এইগুলাকে সে হাইলাইট করে দেখাচ্ছে আপনাকে একটা একটু ফরমেট করে দেখাই চাইলে এখান থেকে যে কোনো একটা ফিল করে দিলে যে না এগুলা গ্রিন আমি এগুলা গ্রিন করে দেখালাম ঠিক আছে এখন আমি যদি বিলো এভারেজ দেখাতে চাই এখানেও একই ভ্যালু লেখা আমি এখানেই দেখাই কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ে যাব টপ বটমে গিয়ে বিলো এভারেজ তো বিলো এভারেজে গিয়ে আমি যদি ধরেন এইগুলাকে রেড দিয়ে দিতে চাই যে আসলে এগুলো একটু রেড জোনে আছে তো ওকে করে দিলাম তো দেখেন এইগুলো বিলো এভারেজ সাতাশ হাজার এর নিচে এইগুলো আছে এগুলো এই জন্য বিলো এভারেজ দেখাচ্ছে তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের যে টপ টেনের ভিতরের কাজ এরপরে আমরা কথা বলি ডাটা বার কালার স্কেলার আইকন সেট নিয়ে তো আমি আবার যেটা করি টোটাল শিট থেকে আমি কন্ডিশনাল ফরমেটিংটা রিমুভ করে দেই আমি যে কোনো এক জায়গায় সিলেক্ট করতে পারি নাও করতে পারি ক্লিয়ার রুল ক্লিয়ার রুল ফ্রম ইন্টায়ার শিট সব জায়গা থেকে দেখেন চলে গেল এখন আমি এই সেলগুলো আবার সিলেক্ট করলাম করার পরে কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ে গিয়ে ডাটা বার্স আমি যদি এইগুলোর উপরে ক্লিক করি দেখেন এখানে বেশ সুন্দর লাগতেছে অর্থাৎ কোন ভ্যালুগুলো বড় তুলনামূলক কোন ভ্যালুগুলো ছোটো সে রিজনে দেখাচ্ছে আপনি চাইলে যে কোনোটার উপরে ক্লিক করে এরকমভাবে আপনি সেট করতে পারেন অনেক ক্ষেত্রে যখন প্রেজেন্টেশন করেন বা দেখান তখন কিন্তু এক নজরে এটা দেখতে আপনাদের সুবিধা হবে যে কোনো একটার উপরে যে ধরলে কিভাবে আপনি দেখাইতে চান এটার উপরে ক্লিক করলে সেরকম এই যে হয়ে গেল আমি কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আগের অবস্থানে চলে গেলাম সেমভাবে কালার স্কেল এখানেও অনেকটা দেখেন যে যে ভ্যালুগুলো বড় সেই ভ্যালুগুলো একটু লালচি টাইপের কালার দেখাচ্ছে যেগুলো একটু কম সেগুলো একটু হালকা লাল আমার একটু কালার বিভ্রাট আছে এরপরে যেগুলো কম এই অনুযায়ী কালার অনুযায়ী দেখাচ্ছে তো আমার কাছে মনে হয় যে কালার স্কেল অনুযায়ী দেখানোর থেকে এইভাবে দেখানোর থেকে আপনার এই যে ডাটা বাসটাই মোটামুটি সুন্দর লাগে এতে মোটামুটি ভালো বোঝা যায় কারণ সবসময় যে সবাই কালার বুঝবে যেমন আমার মতো লোক যে কালার বুঝে না তার জন্য বেশ ঝামেলা তো আপনারা আর মোর রুলের ব্যাপারে আমি পরে কথা বলবো পার্ট থ্রিতে আমরা এই যে মোর রুলে গিয়ে কথা বলবো তো এটা ছিল কালার স্কেল এরপরে দেখেন আইকন সেট আমি যদি যে কোনো একটা আইকনের উপরে ক্লিক করি দেখেন এখানে এটার উপরে যদি ধরি তো এটার উপরে সিলেক্ট করলাম তো এটা বোঝাচ্ছে যে এটা মোটামুটি স্টাবল অবস্থানে আছে এটা দেখেন উপরের দিকে উঠছে এটা উপরের দিকে এগুলো দেখেন নিচের দিকে এটা উপরের দিকে অর্থাৎ এগুলো দেখেন সবুজ এগুলো লাল কালার অর্থাৎ আইকন দিয়েও আপনি কিন্তু বুঝতে পারছেন কোনগুলো ঊর্ধ্বমুখী কোনগুলো মোটামুটি স্টাবল আর কোনগুলো নিম্নমুখী এই টোটালটা সাপেক্ষে কিন্তু এটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে আমি যদি এইগুলো আবার সিলেক্ট করে কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ে গিয়ে আইকন সেটে এরকম বিভিন্ন রকম আইকন আছে তো এই কালারগুলাই ভালো লাগে এই যে এটা আছে এইরকম আছে শেপ আপনি যদি শেপ দিয়ে বোঝাইতে চান যে কোনগুলো সবুজ দেখেন আমি যদি এটার উপরে ক্লিক করে এই যে যেগুলো আপনার ট্রাফিক সিগনাল থ্রি ট্রাফিক সাইন তো দেখেন যেগুলো লাল অর্থাৎ যেগুলো লাল কালার সেগুলো রেড জোনে আছে যেগুলো সবুজ সেগুলো ভালো জোনে আছে তাই না যেগুলো তো এটা হচ্ছে লাল সবুজ আর হলুদ দিয়ে এটা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে হলুদ যেটা সেটা মোটামুটি মাঝামাঝি অবস্থানে আছে ঠিক আছে যেটাকে আমরা স্টাবল বলতেছিলাম সেমভাবে আমি যদি আবার এগুলো সিলেক্ট করে এই যে ইন্ডিকেটরে যাই দেখেন এই যে এটার উপরেও যদি ধরি বা এইভাবে ধরি যে যেগুলো ঠিক চিহ্ন দেখাচ্ছে সেগুলো ভালো অবস্থানে আছে যেগুলো ক্রস সেগুলো খারাপ আর যেটা দেখেন যে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন কি জানি বলে এই টাইপের একটা এর চিহ্ন দেখাচ্ছে এখানে যেটা সেটা হচ্ছে মোটামুটি স্টাবল অবস্থানে আছে সেমভাবে আমি যদি এখানে আইকন সেটে গিয়ে এইগুলাও দেই বা এই যে এটা হচ্ছে স্টার দিয়ে দেখানো সেমভাবে এই যে মোবাইলের নেটওয়ার্কের মতো যে কোনটা ভালো অবস্থান কোনটা মাঝামাঝি বা এইভাবে বিভিন্ন রকম অপশান আছে আপনি আপনার ডাটাকে যেভাবে সুন্দর করে আপনি দেখাতে চান তো এই হচ্ছে মোটামুটি কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ের যে বেসিক আমরা আগের দিন কথা বলছিলাম হাইলাইট সেল রুল নিয়ে আজকে কথা বললাম টপ টেন আর ডাটা বার্স কালার স্কেল আইকন স্কেল নিয়ে তো আমরা সামনের দিন যেটা করব সামনের দিন আমরা কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ের এই যে নিউ রুলে গিয়ে নিয়ে কথা বলবো এখানে যে জিনিসগুলো আছে ওইগুলো তো আমি আগে এই যে দেখিয়ে দিয়েছি আমরা যে ইউজ এ ফর্মু
আরো বেশি শিখতে চান আরো ভালো তাহলে এক্সপার্ট লেভেলের আমার যে ভিডিও আছে ওইগুলো আপনি দেখে নিতে পারেন তো ধন্যবাদ আপনার সবাইকে ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না